ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഡി കെ വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോയുമായിട്ടല്ല എത്തിയേക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ മാ നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഐറ്റം മാതളം മാതളത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് മാതളത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ മാതളം എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് മാതളത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ മാതളം പലയിടത്തും പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ സംസ്കൃതത്തിൽ ഇതിനെ ഡാഡിമം എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പുനീക്ക പുനീക്ക ഫ്രൂട്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ മാതളത്തിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഹിന്ദിയിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അനാറ് പിന്നെ വന്നിട്ട് തമിഴിൽ മാതളപ്പളം എന്ന് പറയും തമിഴിലൊക്കെ തമിഴിലും മലയാളത്തിലും ഒക്കെ ഏകദേശം ഒക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മളെ മാതളത്തിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ സി മാത്രമല്ല നമ്മളെ മാതളത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രോട്ടീനും നന്നായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ പറയുന്ന എന്നെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പോയി ബേക്കറി എന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ച ഒരുപാട് എണ്ണപ്പലഹാരവും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും ഒക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും നല്ലത് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്കും ഹെൽത്ത് നന്നായിരിക്കും ഒരു അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല എന്നാ അറിയാം എന്നാലും ശ്രമിക്കുക കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ടും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ചൊക്കെ കുട്ടികൾ പറയുമ്പോഴത്ത് പറയുമ്പോഴേക്കും അത് കുറച്ച് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക ഫുള്ളിങ്ങനെ ബേക്കറിയിൽ നിന്നും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കുറേയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ സി ആണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് വൺ ആണ് നമ്മുടെ മാതളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റ് മാത്രമേ ഫാറ്റ് ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ചില കുട്ടികൾക്ക് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴും വയറുവേദനയും ദഹനക്കുറവ് അങ്ങനെയുള്ള പല പല അസുഖങ്ങളിൽ ചില മക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരാറുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അനാറിന്റെ ജ്യൂസ് നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുക അവർക്ക് അനാറിന്റെ ജ്യൂസ് നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ ദഹനത്തിനും വയറുവേദനയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ അനാറിന്റെ തോട് നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ തോട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ എസൻസ് ഒക്കെ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മളെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുക അതിന് വളരെ ഉത്തമമാണ് ഈ വയറ് വേദനയ്ക്കും ദഹനത്തിനും വിശപ്പില്ലായ്മയ്ക്കും ഒക്കെ നമ്മുടെ മാതളം വളരെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ മാതളത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാതളത്തിൻ്റെ തൊലി ദഹനത്തിനും നമ്മുടെ വയറ് വേദനയ്ക്കും ഒക്കെ വളരെ ഉത്തമമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാതള രസായനം എന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അങ്ങാടിക്കടയിലും നമ്മുടെ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും മാതള രസായനം അത് നമുക്ക് ദഹനക്കുറവിനും ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഈ വിശപ്പില്ലായ്മയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിനും വിശപ്പില്ലായ്മയ്ക്കും ദഹനക്കുറവിനും വയറ് സംബന്ധമായ എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ മാതള ജ്യൂസും ഈ മാതള രസായനും മാതളത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയാലും എല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് മാതളത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഞാൻ ഈ അടുത്ത എൻ്റെ കൂടെ ഇടാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ മാതളം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം മാതള നമ്മുടെ മാതളത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് മാതളത്തിൻ്റെ ഒരു പാട്ട് പാടണ്ടേ അപ്പം പെട്ടെന്ന് മാതളത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പാട്ട് ഏതാ മാതളപ്പോലൊരു മാനസം ഞാനിന്നോ കണ്ടു മാതളപ്പൂ പോലൊരു മാനസം ഞാനിന്നോ കണ്ടു ആരും പാട്ട് എല്ലാവർക്കും ബോറടിച്ചു എന്ന് അറിയാം ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ മാതളം കട്ട് ചെയ്യാം പലപ്പോഴും ഈ മാതളമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടും പാടുകൊണ്ടും ആരും മാതളൊന്നും വാങ്ങിക്കുന്ന വാങ്ങിക്കാറില്ല അതിനെ കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മാതളം കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടാണ് അതുകൊണ്ട് വാങ്ങിക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് കാണിക്കുക അപ്പോൾ നോക്കിയാലും എങ്ങനെയാന്ന് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്
ഇങ്ങനെ ഓരോ വര വരച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് താഴോട്ട് ഒന്ന് വരയണം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ് വരാം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത നാല് ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് താഴോട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വിടർത്തണം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിടർത്താം വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് മാതളം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് ശേഷം ഈ മുകളിലത്തെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഒരു കട്ടിയുള്ള പോർഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്കങ്ങ് ആ ഇളക്കി മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എല്ലായിടവും ഒന്ന് വിടർത്തിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒന്ന് കമഴ്ത്തി പിടിക്കണം ഇങ്ങനെ അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ തട്ടി കൊടുക്കുക ഒരു സ്പൂണോ തവിയോ കട്ടിയുള്ള തവിയോ എല്ലാം നമ്മുടെ പാത്രത്തിലോട്ട് വീഴും നമ്മുടെ മാതളം എല്ലാം മാതളം എല്ലാം നമ്മുടെ തോടി നിർത്ത് മാറ്റി എല്ലാം കറക്റ്റ് വിട്ടു വന്നു ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക നല്ല നല്ല വെള്ളം തണുത്ത വെള്ളം എടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ മാതള ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു വെള്ളം ഒരു പാട പോലത്തൊക്കെ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മാതളത്തിൽ അതെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി നമുക്ക് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ആ ആ മേളിൽ തന്നെ നിപ്പോട്ട് ആ വെള്ളം പാടയൊക്കെ അപ്പം അതെല്ലാം നമുക്കെടുത്ത് മാറ്റാം അതിൽ നിന്ന് പാടാന്ന് പറഞ്ഞാലും മാതളം വാങ്ങിക്കാതിരിക്കരുത് മാതളം വാങ്ങിച്ച് തൈത് പോലെ ഞാൻ ഇപ്പം ചെയ്തത് പോലെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ തോടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാതളം റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മുടെ മാതളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീനായി ഇനി നമുക്ക് മാതളം നമ്മുടെ ജ്യൂസ് പറഞ്ഞാതേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാതളം വിത്ത് മിൽക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാതളം മാത്രമായിട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ടേ അതിൽ മാതളം മാത്രമായിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജ്യൂസറിലേക്ക് ഇട്ടു അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജ്യൂസറിലിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മാതളം അടിച്ചെടുക്കാം അരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ അരിപ്പയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല തിക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടെ വെള്ളം നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന മാതളമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ജ്യൂസ് കൊണ്ട് നല്ല നല്ല കളറും ആയിരിക്കും പക്ഷെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു കളറും ഇല്ല എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ മാതളത്തിന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പാല് ചേർക്കാത്ത മാതളമാണ് ഇനി ഞാൻ അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ മിൽക്കും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള മാതള ജ്യൂസാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളിതാത്ത പഞ്ചസാരയൊന്നും ഇടരുത് നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പകർത്താം ഇപ്പം നമ്മൾ മിൽക്ക് ചേർക്കാത്ത നമ്മുടെ മാതള ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡിയായി മിൽക്ക് ചേർത്ത് അടുത്ത മാതള ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു മാതളം കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിത് ജ്യൂസറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കുട്ടികൾക്കായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാതളത്തിന് കുറച്ച് മധുരം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടി കൂട്ടി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാനിവിടെ ഇതിനൊരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പാലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ഇപ്പം തണുത്തിരിക്കുന്ന പാലാണ് തിളച്ച നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് 
അതിനുശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം അതിനെ ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇന്നത്തെ അരിയെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റി നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് ഒന്ന് മക്കൾക്ക് കൊടുത്തു നോക്കും എന്തായാലും അവർക്ക് ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ വേറെ ടിപ്പ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ മാതളത്തിന് ഒരു ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ചവർപ്പോലെ അത് മാറാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏലക്കയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒരു ഏലക്ക ഒരു വളം ഇടരുത് ഒരൊറ്റ ഏലക്ക നമ്മുടെ മാതളം അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ചേർത്ത് ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് പോയി കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ മിൽക്ക് ചേർത്ത മാതള ജ്യൂസും റെഡിയായി ഇത് ഞാനൊരു സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ മിൽക്ക് ചേർത്ത മാതള ജ്യൂസും അല്ലാണ്ട് മിൽക്ക് ചേർക്കാത്ത സാധാ മാതള ജ്യൂസും ഇതാ റെഡിയായി ഞാൻ മക്കൾക്ക് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കട്ടെ അച്ചു ആമി രണ്ടുപേരും കുടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അച്ചുവിൻ്റെ അയാലാണ് ഇരിക്കുന്നത് മിൽക്ക് ചേർത്ത പോം ഗ്രാനൈറ്റ് ജ്യൂസ് മാതള ജ്യൂസ് മറ്റേ നോർമൽ സാധാ ഉണ്ടാക്കിയ മാ മിൽക്ക് ചേർക്കാത്തത് ആമിയുടെ കയ്യിലാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് അച്ചു ഏ സൂപ്പർ അച്ചു ആമി എങ്ങനെ ഉണ്ട് നിനക്ക് ഈ ഒരു ഡയലോഗ് പറയാനുള്ളൂ ആമി ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്തായാലും മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക മിൽക്ക് ചേർത്തതായിരിക്കും എനിക്കൊന്നും കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മറ്റൊന്നും ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ടിപ്പ് പറഞ്ഞ് ചെന്നായിരുന്നു ഒരു ഏ ഒരു ചെറിയൊരു ഏലക്ക അതിനകത്തിട്ട് ജ്യൂസ് അടിക്കുമ്പം കൂട്ടത്തെ അടിക്കുക അപ്പം ആ ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് മാറി കിട്ടും അപ്പൊ രണ്ടുപേരോടും ചേർന്നൊരു ഹായ് പറ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു അടുത്തൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ കീപ് വാച്ചിങ് താങ്ക് യു